നമസ്കാരം സഫലമി യാത്രയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരം തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാന നഗരത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നന്ദൻകോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ടൗൺഷിപ്പ് അവിടെ യാഥാസ്ഥികമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു വീട്ടിൽ ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു പയ്യൻ അവൻ്റെ അമ്മ സ്വന്തം അനിയനെ ഗർഭപാത്രത്തിലിരിക്കുന്നു ഗർഭിണിയായ അമ്മ ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ മരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിദേശത്തേക്ക് പറക്കുന്നു ഓരോ പ്രവാസിയുടെയും കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതും അതിൽ നിന്ന് വളരെ വിഭിന്നമായിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കഥയെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും കേൾക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സഫലമി യാത്രയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ നമുക്ക് വേദനിപ്പിക്കുന്നൊരു കഥയാണ് അവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ നമുക്ക് അറിവില്ലാത്ത പ്രായങ്ങളാണല്ലോ പക്ഷെ രണ്ട് വയസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് മൂന്ന് മക്കൾ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ആമ്പിളരാണ് ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യമായിട്ടുള്ള വളർന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇതിനിടയിൽ അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പം അമ്മ അഞ്ച് നാല് നാല് അഞ്ച് മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കാലഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു പോയി അമ്മയുടെ ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു അമ്മയുടെ അമ്മയ്ക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും മറ്റുള്ള എല്ലാവരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നന്ദംകോട് കോസ് കോസല രാമദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി പുള്ളി സി പി ഐയുടെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ പുള്ളി മേയറായി നന്ദംകോട് പാർട്ടിയിൽ മേയറായപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് കോർപ്പറേഷനിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ജോലി ഈ അവസ്ഥയാണ് അമ്മ ഞങ്ങളൊക്കെ അറിയാമെന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അമ്മ ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിഞ്ഞ ടീമുകളാണ് ഈ കോസല രാമസന ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഒരു വർഷാപ്പിൽ പോയി നമ്മളൊരു ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വർഷാപ്പിൽ പോയി മെക്കാനിക്കൽ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നു പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു വർഷം പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് ഒരു വർഷം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറാഖിൽ പോകാനായിട്ടൊരു ചാൻസ് വന്നു ചാൽ ഇറാഖിൽ പോകാനായിട്ട് ഡൽഹിക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പം ഏജൻറ് മൊത്തം കവിളിപ്പിച്ച് അന്ന് അന്നത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അന്നത്തെ അത് വലിയ എമൗണ്ടാണ് അയ്യായിരം രൂപ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൊണ്ട് ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടാൻ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പിടിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് മൂന്നര വർഷം വരെ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വരാനായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ നാണക്കേട് ഗൾഫിൽ പോകാനായിട്ട് പോയതല്ലേ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇവിടെ പിന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു വർഷാപ്പിൽ പഴയ ഡൽഹി ന്യൂ ഡൽഹിയിലും പിന്നെ വേൾഡ് ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോയി ഒരു വർഷാപ്പിലൊക്കെ നിന്ന് പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വർഷം വരെ നിന്നിട്ട് പിന്നെ നാട്ടിൽ പോയി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മണ്ണം നിലയിൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രസിഡൻറ്റ് അന്ന് പ്രസിഡൻറ്റ് പണി നടക്കുന്ന സമയം അതിന് തട്ട് കറപ്പ് തട്ട് തറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ടറോട് കൂടെ നിന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പുള്ളി പറഞ്ഞ് നീ കൂടെ അവിടെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാനും അവനും കൂടി ഇന്ന് പണിഞ്ഞു പിന്നെ നാട്ടിൽ പലയിടത്തും പണി ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് നിന്നപ്പാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് ഈ വിസ തരുന്നത് എൻ്റെ വീടിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് പട്ടം പ്ലാമോഡ് എന്ന് പറയും ജംഗ്ഷൻ പട്ടം പ്ലാമോഡ് പുള്ളി അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഞാനൊരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പണിക്ക് പോയപ്പം അവിടെ ഉള്ളൊരു സാറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ആ പുള്ളി മുഖേന പുള്ളിയുടെ ബന്ധുവായിരുന്നു ഇവിടെ ഇസ്മേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ജോലിക്കുണ്ടായിരുന്നു അല്ല പുള്ളി അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എന്ന് അവിടെ ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒപ്പിച്ച് തരാം വിസ ഒപ്പിച്ച് തരാം അവിടുത്തെ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ് മരുമനെ കൊണ്ടു തന്നെ അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി ഈ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്കൊരു വിസ റെഡിയാക്കി ബോംബെ ഏജൻസി വഴി അയച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ജൂലൈ പതിനാല് എൺപത്തെട്ട് ജൂലൈ പതിനാലാം തീയതി ഒമാൻ എയർപോർട്ട് കടന്ന് പക്ഷേ വന്നപ്പോഴോ ഭയങ്കര ചൂട് സാധനമാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ചൂടാണ് ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ടിനകത്തല്ല എ സി അല്ലേ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ആറ്റടിച്ച് കേട്ടോ അപ്പോഴും തിരിച്ച് പോയാൽ കൊള്ളാതെ അത്ര നല്ല ചൂടാണ് അങ്ങനെ ഇവർ അന്ന് ഈ റൂവിയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസ് കേട്ടോ റൂവിയിൽ ഓക്കെ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അത് ഓസി സെൻ്ററാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഓഫീസൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ഇല്ല ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് അവിടെ നിന്ന് അവർ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ വാങ്
പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പാത്രങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചോ ഇല്ല 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 ഫാൻ ഒന്നുമില്ല 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 നിരത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു അഭയ അഭയാർത്ഥി കേന്ദ്രം അത് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഒരു പതിനൊന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കൊല്ലത്തുനിന്ന് പത്ത് പേര് പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിലാണ് ഫൈറ്റിങ് കൊല്ലോൺ ട്രിവാൻഡ്ര തമ്മിൽ കാരണം വെച്ചാൽ ഇവർ ഇതിൽ കുറെ ആൾക്കാർ എക്സ് ഗൾഫാണ് പലയിടത്തൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ശരിയാണ് ഈ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ മെസ്സുണ്ട് മെസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ കോഴി രസം എന്ന് പറയാം കോഴി രസം രസത്തിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് കോഴി കഷ്ണം ഇട്ട് അതാണ് ചിരി പക്ഷെ രണ്ട് മൂന്ന് ചപ്പാത്തിയും രാത്രിത്തെ കറിയാണ് ഈ കോഴി രസവും ഇട്ട് പഞ്ചാബികളൊക്കെയാണ് ഈ കുക്ക് കുക്കിയൊക്കെ പിന്നെ അവിടെ വേറെ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ചോറ് തരും കടല അവിച്ച് കടു വറുത്തിട്ട് ചോറിന്റെ പുറത്ത് അത് വെച്ച് എനിക്ക് തന്ന കിട്ടിയെന്ന് റോഡ് പണി റോഡ് പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പെപ്സി കോള കമ്പനി ഗോബ്ര ആ ഗോബ്ര എന്റെ ഫ്രണ്ടില് അന്നൊരു ഇപ്പൊ അതിന് ഒരു ഈ കനാൽ പോലെ പറഞ്ഞ ഉണ്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ അട്ടെ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലാണ് അട്ടെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആ കനാല് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ് അന്ന് അട്ടെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ലഞ്ച് ആണ് ഒരു മണിക്ക് കയറി പോകണം അന്നത്തെ ചൂടിലൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല ഉച്ചക്ക് ചെന്ന് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സങ്കടം വരും കാരണം ഈ പച്ചക്കടലയും ഈ ചോറും അല്ല അല്ല അപ്പോഴാ ആലോചിക്കും ആരായാലും ആലോചിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ നേരെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു മെസ്സുണ്ട് ഈ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ മെസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന മലയാളിയാണ് അതായത് പെപ്സിക്കോള കമ്പനിയുടെ മെസ്സ് അപ്പോൾ ആ പുള്ളി എടുത്ത് ചോദിക്കും ചേട്ടാ ഇത്ര ഉപ്പുതാ ഏട്ടാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ പുള്ളി ഇത്ര ഉപ്പൊക്കെ തരും ഇതിനെ കഞ്ഞിയാക്കും ഡൈലൂട്ടാക്കും നമ്മൾ വേറെ കഞ്ഞി പോലെ ആക്കിയിട്ട് അത് കുടിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ ജീവിതം വെറും നാൽപ്പത്തഞ്ച് റിയാല് ശമ്പളം നാൽപ്പത്തഞ്ച് റിയാല് പതിനഞ്ച് റിയാല് ഫുഡിനൊന്നും പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെ അറുപത് റിയാല് പക്ഷെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് റിയാലിന്റെ ഓവർ ടൈം ഒക്കെ തരുള്ളൂ വേണ്ട അതിൽ ഇതിൽ ഒരു ദിവസം വല്ല നമ്മള് ഈ ലീവ് എടുത്തു പോയാൽ ആ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കട്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചും പതിനഞ്ചും അതാണ് അവരുടെ കണക്ക് പക്ഷെ അതിന് പക്ഷെ ഈ ശമ്പളം ആറു മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് രണ്ട് മാസത്തെ ശമ്പളം കൊണ്ട് തരുന്നത് പതിനാലായിരം രൂപ ഈ എൺപത്തെട്ടില് വിസയ്ക്ക് കൊടുത്താണ് ഞാൻ കയറി വരുന്നത് പതിനാലത്തെ കൂട്ടി വെച്ചാലാണ് അത്ര ആവുന്നത് പതിനാലായിരം രൂപ അത് പലിശക്കെടുത്ത് വരുന്നതാണ് അതിന്റെ പലിശ വേറെ അപ്പൊ എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു രണ്ട് അമ്മച്ചിയുടെ എന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായമുള്ള അവരെ കൂട്ടുകാരികൾ തന്നെ നമ്മളെ ഒരു മുറ്റത്ത് കിടന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവരെ അനിയത്തിന്റെ അടുത്തും കൂടിയൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് ഈ പൈസ തന്നു ഇവർ രണ്ടു മാസത്തെ ശമ്പളം കൊണ്ട് തരുമ്പോൾ ഇവിടെ കടകളിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് പൈസ ഇവിടെ നമുക്ക് കടകളിലൊക്കെ അന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ കടം തരും എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇന്ന കമ്പനിയുടെ ആളാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യം വന്ന കമ്പനിയുടെ സമീർ ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് കമ്പനിയുടെ പേര് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു സർദാറായിരുന്നു അന്നത്തെ ഫോർമാൻ അവിടെ പുള്ളി പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എ സി ഓൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ട് കപ്പനെ മറ്റേ അതിനെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് തിന്നുകൊണ്ട് അവ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ കിടന്ന് ഈ ഏജൻറ്റ് പണി അല്ല അങ്ങനെ ഈ കൊല്ലത്തുള്ള ഒരു ആശാരി പയ്യന് ഞാനുമായിട്ട് ചെറിയൊരു ക്രാഷ് ഉണ്ടായി അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് അവന് പിന്നെ എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ളൊരു ഭാവന അപ്പൊ നമ്മള് അതിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഹെൽപ്പറായിട്ട് നിന്നു പിന്നെയും പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ തൂക്കിയെടുത്ത് വിളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ പണി ചെയ്തു കൊടുത്തു പിന്നീട് പക്ഷെ അവനാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു വഴിയ വഴിയായിട്ട് ആയത് ഇവര് എന്നെ പിന്നെ ഒരു ആറ് കാർപ്പന്റർ ടീമിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇബ്ര 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 ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ ഇബ്ര എന്ന സ്ഥലത്ത് പതിനാല് കിലോമീറ്ററിന് റോഡ് പണി നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് കിട്ടി നമ്മളെ കമ്പനി എല്ലാം സബ് എടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ബി സി സി നിന്നും ഭവാനി നിന്നും ഇവരെയൊക്കെ അതിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അവരങ്ങനെ പതിനാല് കിലോമീറ്റർ റോഡ് പണി കിട്ടി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ എടുത്ത് അവിടെ ഇട്ട് ഓപ്പൺ ലോറിയാണ് ഈ ടാർപ്പാളം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ത്രീ ടൺ വണ്ടി ഒരു ലോറിയുടെ ബാക്ക് വ
ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ കൈയും കാലൊന്നും നൂറില്ല കാരണം തണുപ്പ് തണുപ്പുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഈ സിമെന്റ് പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് കത്തിച്ച് കൈയും കാലൊക്കെ ചൂടാക്കി ശേഷം പിന്നെ പണിക്കിറങ്ങുള്ളു ഒരു ടിംബർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ തള്ളിയുണ്ട് ഈ കോൺക്രീറ്റ് തള്ളാനായിട്ട് ആ വണ്ടി റിപ്പയറായി അവിടെ കിടപ്പായി അപ്പൊ അത് മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ആൾ വരണം നന്നാക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഫോർമാനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സർദാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം എടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പണി നിർത്തിയിട്ട് ആ വണ്ടി ഡ്രൈവിംഗ് ഓട്ടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വണ്ടി ഓട്ടിക്കാൻ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട അപ്പൊ കാരണം എന്താ പറയുക ആ വണ്ടി ഓട്ടിക്കു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയിലൊക്കെ പണി ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര ഓർഷം കിട്ടും കിട്ടും കേട്ട അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഇയാൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് എടുത്ത് അന്ന് പോലെ ഇവരവിടെ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഡ്രൈവറായിട്ട് പോസ്റ്റ് മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ രാത്രി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയൊക്കെ പണി ശരി അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം പണിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസത്തെ ശമ്പളം കിട്ടി ഒമ്പത് മാസത്തെ ശമ്പളം കിട്ടിയില്ല കിട്ടില്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒളിച്ചു ഓടി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു ഓടി നിശ്ചയിക്കുക അപ്പുറം ബഹല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് ബഹലയിൽ ചെന്ന് കൂടി ചെന്ന് കൂടി ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു നാട്ടുകാരൻ തന്നെ വിഴിഞ്ഞത്തുള്ള ഒരു പയ്യൻ പുള്ളി അവിടെ ബാർബർ ഷോപ്പ് ഇട്ടയ്ക്കാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അവനെ കണ്ട് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ പറഞ്ഞ് അളയ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നത് വേണ്ട പുള്ളി അവിടെ മേസൻ്റെ പണിയൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് പുള്ളി പിന്നെ അവിടെ വൈകുന്നേരം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവൻ എൻ്റെ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അണ നമ്മളെ നാട്ടുകാരാണ് അണം കൂടെ വന്നോ ജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർ അതിനെന്താണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ റൂമിലോട്ട് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവിടെ പിന്നെ പിന്നെ പതിനൊന്ന് പേരാണ് ആ മുറിയിൽ ആ ഒറ്റ വലിയ റൂമാണ് വലിയ ഹാള് പോലെ തന്നെ അതും അതിന് അവർ നമ്മൾ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ നാലഞ്ച് പേർക്കേ ഉള്ളൂ കട്ടില് ബാക്കിയെല്ലാം തറയിലാണ് കിടക്കട്ടെ ബെഡ് ഇട്ട് കാണുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ അവിടെ പണിക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ രാവിലെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ രാവിലെ ഈ ഓരോ ദിവസവും ഒരു ആക്ക് മെസ്സാണ് മാറി മാറി നമ്മൾ ചെയ്തോണം കൂലി പണിക്കൊക്കെ പോകണേൽ മൂന്ന് റിയാൽ ഈ ദിവസപ്പം ഈ വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ നാല് റിയാൽ അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ ശമ്പളം അവിടെ തരുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും പണി കാണൂല കാണൂല ഒരു മാസത്തിൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസത്തെ പണിയെ കിട്ടുള്ളൂ ഇല്ല ബാക്കി കാണൂല അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി പിന്നെ പണി കുറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വിഴിഞ്ഞത്തുള്ള ഒരു ടീമിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഇന്ന ആളുടെ അടുത്ത് പണിയുണ്ട നീ ഒന്നും നീ ഇവിടെ വെറുതെ നിന്ന് കറങ്ങണ്ട എൻ്റെ കട ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം എല്ലാവർക്കും അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ അയാളെ കൊടുക്കും അയാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കുന്ന പണിയാണ് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വഴക്കൾ ഈ ആട്ടും കൂട് വീട് ആ വീട്ടിൽ ആട്ടും കൂട് മതിൽ കെട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പണികളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കും അപ്പം എൻ്റെ വിസ ഇവിടെ കാലാവധി തീർന്നു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പം തിരിച്ച് വരണമല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെയെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ചാടി കയറി ഒന്ന് ഒരു വിസ സംഘടിക്കാം പാസ്പോർട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള രീതി ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കമ്പനി പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസ അവിടെ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒമാനി കമ്പനിയുടെ വിസ സംഘടിച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പഴയ പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി ഞാൻ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് സോഹാറിൽ പെരുന്നാളിന് മാമനിങ്ങനെ സോഹാറിലുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ മാമനെ കാണാൻ പോയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഈ കമ്പനിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പയ്യനായിട്ട് ചെറിയ ക്രാഷ് ഉണ്ടത് അവനെ അവിടെ വെച്ച് കാണുന്നു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ഓടി വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് നീ ഇവിടെ പോകണമെന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ കമ്പനിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെയിട്ട് പുള്ളിയെടുത്ത് എല്ലാം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ നിനക്ക് എത്ര മാസം ശമ്പളം തരാണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഒമ്പത് മാസം ശമ്പളം ഇല്ലേ വാട ധൈര്യമായിട
പിന്നെ പുള്ളി ആ പുള്ളിയുടെ കയ്യിലാണ് ഈ കമ്പനി പുള്ളി ഇതെല്ലാം വിറ്റ് കുറേശ് കുറേശ് എന്റെ പുള്ളി മാന് അറവാവ് പുള്ളി അങ്ങ് വ്യാപിച്ച് നീ വിറ്റ് ഇത് ഇവിടെ വരിക്കുന്ന സ്ഥാപനം എല്ലാം വിറ്റിട്ട് നീ ആൾക്കാരെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തോളാം പിന്നെ പുള്ളിയുടെ കയ്യിലായി തുറന്നതിൻ്റെ അന്ന് അവിടെ ചെന്നു ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് പുള്ളി എന്നെ കണ്ട് ഞാൻ ഓഫീസിൻ്റെ അവിടെ പുള്ളിയെ കണ്ട് ആ ഇയാൾ ഇവിടെ പണ്ട് കൊണ്ടായിരുന്ന ആളല്ലേ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞ സാറെ പറഞ്ഞു ആ ഇപ്പൊ എന്ത് കാശ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ സാറേ എനിക്കന്ന് പലിശ കടമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അപ്പോഴും അപ്പോഴും എന്റെ പലിശ കടവും തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ പലിശ കടവും തീർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സാറിന് വീട്ടിൽ പോകാൻ ഒരു മാർഗമൊന്നുമില്ല പിന്നെ സാർ ഒരു റിലീസ് തന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ജോലിക്ക് കയറിക്കൊള്ളാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു മാർഗം കാണുന്നില്ല സാറെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാടിയതല്ലേ അപ്പൊ പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വേറൊരു പരിപാടി ചെയ്തു ഇവൻ പറഞ്ഞടേ നീച്ചും ഭാര്യ രണ്ട് കുപ്പി എടുത്തിട്ട് പുള്ളി ഒന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് ഫീസിക്ക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി കൊടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം പുള്ളി എന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് എവിടെങ്കിലും എവിടെങ്കിലും പോയിട്ട് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ വല്ല മാറ്റിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അപ്പൊ ഈ നമ്മളെ കമ്പനിയിലുള്ള മിക്ക ആൾക്കാരും വേറൊരു കമ്പനിയിലിട്ട് ഒരു ലീഡിങ് കമ്പനി ഉണ്ട് ഡെസർട്ട് ലൈൻ കമ്പനിയുടെ പേര് ഡെസർട്ട് ലൈൻ ആ കമ്പനിയിലോട്ട് അയക്കണം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത് ഫോർമാനെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ശരി ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് വാങ്ങിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു നേരെ ബഹലയ്ക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പണി കഴിഞ്ഞ് ചില നിൽക്കാൻ ചില ഒരു പൈസ ഉണ്ട് ആ പൈസ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇയാൾ കയറി അങ്ങ് ചൂടായി ഗോവി സാർ മാനേജർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് മറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു അപ്പോയിൻമെന്റ് ലെറ്റർ അവർ സാറിന് അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിൽക്കാൻ സമയം പൈസ അല്ലേ സാറേ അത് ഇവിടെ ഉള്ള കൊറോണ തിന്നങ്ങോട്ട് ഇവിടെ കിടക്കല്ലേ നിനക്ക് തനിക്കും കൂടെ അവരെ കൂടെ നിൽക്കാമല്ലോ ഇപ്പൊ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എന്തായാലും ഞാൻ ആഹാരം കൊടുക്കുകയില്ല ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറ് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും വേറെ ഒരു കമ്പനി അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഗുജറാത്തി ഒരു ആള് കൺസൾട്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ആറു പേരെ പുള്ളിക്ക് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു പൊയ്ക്കോ പുള്ളി എന്നെ വിസ ഒക്കെ അടിച്ചോളൂ പാസ്പോർട്ട് എല്ലാം പുള്ളിയുടെ കയ്യിലോട്ട് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട് വന്ന് ഈ ഹമരിയയിൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ് വന്ന് താമസം ഒരു മുറിയെടുത്ത് തന്നു പഴയ അവര് തന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പണി ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് പണിയൊക്കെ അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ കൺസൾട്ടിംഗ് ഓഫീസ് ഈ നമ്മളെ റൂവി ഹോട്ടലിന്റെ ബാക്കിലാണ് അസ്രി ആർക്കടെക് എന്നാണ് ആ കമ്പനിയുടെ പേര് അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കടങ്ങൾ തീർക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതെ തൊണ്ണൂറ് റിയാല് ശമ്പളം തന്ന് അത് കറക്റ്റായിട്ട് അഞ്ചാം തീയതി ആറാം തീയതി ആകുമ്പോൾ പൈസ തരും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നിന്നപ്പം പുള്ളിക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആളിനൊക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അവിടെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ജ്യേഷ്ഠനൊക്കെ പൊക്കി ഞങ്ങൾ അനിയും ചേട്ടനും കൂടി ഈ കമ്പനിയിൽ ഇയാളുടെ കൂടെ ഒരു വർഷം വരെ ജോലി ചെയ്തു ജോലി ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠനെ പിന്നെ അറബി പോയി കണ്ടുപിടിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവനെ കയറ്റി വിട്ടു ഒന്നര വർഷം വരെ വിസ ലേബർ കോഡ് ഇല്ലാതെ ഇവിടെ നടന്നു വിസ ഇല്ല ലേബർ കോഡ് ഇല്ല കേട്ടോ പുള്ളി വിസ അടിക്കാൻ അടിക്കാൻ അടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെ ഇന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ താമസി അമരിയല്ല താമസിക്കുന്നത് വീട്ടിന് നേരെ താഴെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഞാൻ ചെന്നിരിക്കും വൈകുന്നേരം ചില സമയത്തൊക്കെ അതൊരു ബംഗാളിയാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചെന്ന് ഇവൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ബംഗാളിയുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണേ ഈ വലിയ ഇല്ല ലേബർ കാർഡ് ഇല്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് ഉറങ്ങും എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു സ്പോൺസറെ കിട്ടിയെന്ന് നോക്കണത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഡേ ഇതിൻ്റെ
അപ്പൊ ജോലി അവന്റെ കൂടെ തന്നെ വിസ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നാല് പേർക്ക് വിസ അടിച്ച് ലേബർ കാർഡൊക്കെ ആയി ജോലി അവന്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ ഇന്നിപ്പോൾ അവൻ തന്നെ എന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് നീ എൻ്റെ ആളല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ 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 പണികളെടുത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ തുടങ്ങി എൻ്റെ കഷ്ടകാലം അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി ഈ ഇവിടം വരെ എത്തുമ്പോ എത്ര വർഷമായി ഒരു നാല് വർഷത്തോളം വരും നാല് വർഷത്തോളം അവിടെ അവിടെ വീണ്ടും തുടങ്ങിയാണ് ചെറിയ ചെറിയ പണികൾ എടുക്കും എടുക്കും അതിനെ ലാസ്റ്റ് പൈസ കിട്ടൂല ഒരു ഗേലയിൽ ഒരു വിറ്റാ ട്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് ആ കമ്പനി ഒരു വർക്ക് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് കിട്ടി അവർക്ക് ഈ തന്നെ ഈ ബാധിക്ക പേരിൽ ആ വർക്ക് വലിയ ഒരു വർക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ വർഷം അഞ്ചായി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ആ വർക്ക് കിട്ടി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി അന്ന് എൻ്റെ ചേട്ടനൊക്കെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഇവനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഇവിടെ അതിന് റൂം അമരിയിൽ വന്ന് റൂം എടുത്ത് ഞങ്ങൾ അനിയും ചേട്ടന്മാരെല്ലാം ഇവിടെ താമസിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ആ വർക്ക് എടുത്ത് തുടങ്ങി അന്ന് ലേബർ കോണ്ടാക്ടിന് എടുത്താണ് അന്ന് ഒരു ലക്ഷം റിയാലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എണ്ണായിരം റിയാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സാധനം അല്ല അവർ തരും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഞാൻ മുപ്പത് ആളിനെ വെച്ച് ഞാൻ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്ന് മൂന്നാം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരേ ഒരു കമ്പ് ഈ വർക്കേ ഉള്ളൂ ഈ കമ്പനിക്ക് കേട്ടോ ഒരൊറ്റ വർക്ക് ഈ വർക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ പൈസ നിന്നാണ് ഇവർ അവരെ ഓഫീസിലും അവൻ്റെ അറബിയൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണ പൈസകളൊക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലോർ ഞാൻ വാർത്ത് മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലോർ വാർത്തപ്പോഴാണ് അപ്പോഴും ആറ് വർഷം കഴിഞ്ഞു കേട്ട അപ്പോഴും എൻ്റെ ചേട്ടനായിരിക്കും കൂടെ പറഞ്ഞിടേ നീ വന്നിട്ട് അഞ്ചാറ് വർഷമായി നീ ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വീട് വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വാട്ടാ പോയിട്ട് വാ നീ പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരൊക്കെ പോവാ അങ്ങനെ നാട്ടിൽ ചെന്നിറങ്ങി നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോഴേ എന്നെ പിന്നെ ആ നിസ്സാര ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് തറയും ഒരു ചെറിയൊരു വീടും പഴയ ഒരു ഓഡിറ്റർ വീടും നാട്ടിൽ തന്നെ അന്ന് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് അതിന്റെ വില അന്നത്തത് വഴി ഇല്ല വഴി ഒരു സൈക്കിൾ പോണ വഴി കേട്ട പിന്നെ എന്റെ മാമന്റെ മോനാണ് അത് വാങ്ങിച്ചത് വാങ്ങി സെറ്റപ്പ് ആക്കിയത് അതിലവൻ പതിനായിരം അവൻ കമ്മീഷൻ അടിച്ച് പക്ഷെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് രാത്രി റിസപ്ഷൻ വീട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഫോൺ വരുന്നു എന്റെ അനിയും വിളിക്കുന്നു കാരണം നാളെ ഇവിടെ എത്തണം നമ്മളെ കൈ നീ പണി പോയി കേട്ട കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആന്ധ്ര ആന്ധ്രയിലുള്ള ഒരുത്തൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് അവിടെ വന്ന് അവന് ഈ പണിയെല്ലാം കണ്ടപ്പോ അവന് ഇത് എടുത്തിട്ട് അവൻ ആളിനെ വെച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരന്ന് മറിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി കമ്പനിക്കാരും കൂടി ഒക്കെ ചെയ്ത് നാലാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ഇവിടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള താലിമാല ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് ഈ വസ്തുവിന്റെ പൈസയും കൊടുത്ത് അമ്മയും ഇവിടെ എല്ലാം കൂടെ അവരെ താമസമാക്കിയിട്ട് ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കയറാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ ദിവസം അവിടെ നിന്ന് കയറാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും വമ്പൻ കടത്തോളം ഞാൻ ഇറങ്ങണത് കാരണം വെച്ചാൽ അന്ന് വരെയുള്ള നാലാമത്തെ ഫ്ലോർ വാർത്ത് അതുവരെയുള്ള പേമെൻറ് ഇല്ല ഇതിനിടയിൽ ഓരോ ഫ്ലോർ വാർക്കും തോറും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പണി ഞാൻ വേറെ ആളിനെ വെച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തിരുമ്പ താഴത്തെ പെയിൻറ്റിങ്ങിനുള്ള കൊടുക്കും ആ കണ്ടീഷനാണ് വർക്ക് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പേമെൻ്റ് എല്ലാം ബ്ലോക്കായി മൊത്തം പേമെൻറ്റും ബ്ലോക്കായി ബ്ലോക്കായി കമ്പനിക്കാർ പണി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പിന്നെ വേറെ ഇവൻ ഈ എഞ്ചിനീയറുടെ രീതിയിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് ആയതായി അപ്പോൾ എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട് എഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ അവരാണ് കല്ലി വലിയ എഗ്രിമെൻ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത് പിന്നെ ലാസ്റ്റിലെ ഒരു തീരുമാനം വന്ന് സ്ട്രക്ചർ മൊത്തം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതുവരെയുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം സ്ട്രക്ചർ മാത്രം ബാക്കി അപ്പോൾ അടി ചെയ്തതിനൊന്നും പൈസ ഇല്ല അപ്പോൾ അതോടുകൂടി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണിയെടുത്തതും മാനേജർ റെസിഗ്നേഷൻ കൊടുത്തു പുള്ളി എന്നെ വിളിപ്പിച്ച് പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ നീ എപ്പടിയാവത് നീ എസ്കേപ്പ് ആയിക്കോ ഇവർ നിന്നെ ചിറ്റ് ചെയ്യും കേട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു
എൻ്റെ ആനിജൻ്റെ കിഡ്നി പോണത് ഇവിടെ ഉണ്ട് കിഡ്നിയുടെ ട്രബിൾ അപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ കുറേ ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ റോയൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി നാല് അതിന് അമ്മ അവിടെ കിടത്തി അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറ്റി വിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്ക് ചേട്ടനും അവരെയും അറബാവിന് പോയി കണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അവനെയും പറഞ്ഞ് വിട്ട് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ് വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നാട്ടുകാരുടെ പൈസകളെല്ലാം കടങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ഇവനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പൈസ ആക്കി അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതല്ലാതെ അവിടെ അവന് ഓപ്പറേഷനെ നടക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇവനെ കൂടുതൽ കൂടി മോശമായി വന്നപ്പോഴത്തേ ഇവനെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കി എന്തായി 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 എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവിടെ ചെന്ന് കടം മറിച്ച് അത് മറിച്ച് ഇത് മറിച്ച് അവൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്തായാലും ഞാൻ നടത്തി ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വർക്കെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സിമുണ്ട് മൾട്ടിടെക്ക് കമ്പനി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് കരിം ബക്ഷി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പുള്ളി ഇപ്പം അന്ന് ഒരു സ്പോൺസറൊക്കെ ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ പേരിൽ തന്നെ പുള്ളി എന്നെ അതിൻ്റെ ഓണർ ഓണറുകൾ പുള്ളിയെ കണ്ടുമുട്ടി ഒരു ദിവസം ഈ പുള്ളി എന്നെ വിളിക്കുന്നു ദിവാകർ ഷെട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് പുള്ളി തന്നാണ് ഈ ഇതൊക്കെ കേട്ടോ പുള്ളി ദിവാർ ഷെട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി എന്നെ വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചിട്ട് അവിടെയാണ് എൻ്റെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് തിരിയുന്നത് വേണ്ട പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചു ജയ ഒരു ചെറിയൊരു പരിപാടിയുണ്ട് വരാമോ എന്ന് വിളിച്ചു സാറേ എനിക്ക് പണി തരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല വാ ഞാൻ പണി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പുള്ളി വിളിച്ച് മദീന കാമ്പസിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോട്ടലിൻ്റെ പണി ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളി വെച്ചിട്ട് ആ വർക്ക് അവിടെ മുന്നിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ പത്ത് പതിനാറ് വർഷമായി വേണ്ട പുള്ളി അതിന് അന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തുടങ്ങി ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ബംഗാളികളാണ് കൂടുതലും പണിക്കാർ കേട്ടെ ബംഗാളികളെ കൊണ്ടു വന്ന് പണിയെടുത്ത് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു പിക്കപ്പ് ഉണ്ട് അന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് പത്ത് പത്ത് ഇരുപത് സൈറ്റ് ഇയാളെ സൈറ്റ് ഞാൻ ചലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഫോർമാനില്ല ആരുമില്ല എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ഇത്രയും സൈറ്റുകളിലെല്ലാം സാധനം ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കും എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് പുറത്തിറങ്ങും ചെന്ന് കിടക്കണേ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പുള്ളി തരുന്ന പൈസ ഉണ്ടല്ലേ ചിരിച്ചും കൊണ്ടേ തരുള്ളൂ തരുന്ന ചെക്ക് ചിരിച്ചും കൊണ്ടേ തരുള്ളൂ ഒരു പൈസ നമുക്ക് അതിൽ ഈ ഒരു പാഴായിട്ട് പോവില്ല ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം നടത്തി കുറേ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോരോ പയ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് തുടങ്ങി വന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ സ്പോൺസർ മാറി അപ്പം നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പയ്യന്മാരെ ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മെയിൻ ഒരു ശ്രീജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യനുണ്ട് അവനെ ഇപ്പം ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏൽപ്പിക്കുക ഏൽപ്പിക്കുക അവൻ നടത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകും ബാക്കി നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫാമിലി എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് മകന് മോള് ഇപ്പം എൽ എൽ ബി വരെ പോയിട്ട് രണ്ട് വർഷമേ പോയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ അവൾ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൽ പോയി പിന്നീട് മകൻ ഇപ്പം പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നു വേണ്ട പിന്നെ ഇപ്പം മോൾ ഇപ്പം ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിനൊക്കെ ആയി പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പം അവൾക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു ഷോപ്പ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് എൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം ഞാൻ കറക്റ്റ് ശമ്പളം കൊടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു പണി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പണി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടം വർക്കുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ മെയിൻ സബായിട്ട് നമ്മളായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ എ സി വർക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഡെക്കറേഷനും സിവിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ആ പിള്ളേരെ പിള്ളേരെ ഈ പുള്ളിയെ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളി ആരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി നമ്മളൊരു ദൈവം തന്നെ പുള്ളിയാണ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെട്ടാലും അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് കൊണ്ട് തന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ